اعوذ باللہ سمیع العلی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولاقبت لاہل تقوی والیقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفی المذنبین وآسو رحمت للعالمین مولانا وسیدنا ونبینا بالقاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین واللان الدائم علی آدائہی مجمعین الی لقاء یوم الدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب شرح لی صدری و یسر لی عمری وحل الاغدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلا بائی فی حاضح ساعت و فی کل ساع ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزکتو ان و تمتعہو فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البخور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا لا دینک بصلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم آج شب دوو میں ماہ مبارک رمضان ہے اور اس وقت ہم مشہد مقدس میں سلطان سریر ارتضاء مالک تقدیر و رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلہ فتحیت و سنہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ سب کے لئے دعا گو ہیں پروردگار علم تمام افراد کی جان و مال کی حفاظت فرمائے اور ہماری زیارات کو قبولیت کا شرف عطا ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار علم ان مبارک راتوں میں اور ان بابرکت راتوں میں ہماری جو عبادت ہے اس کو قبول فرمائے اور ہمیں ناصرین امام زمانہ میں انشاءاللہ شمار فرمائے حضان محترم ماہ مبارک رمضان رحمتوں کی رات ہے راتے ہیں برکتوں کی راتے ہیں انعیات کی راتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قرب کی راتے ہیں تعلقات خراب ہو جائیں تو تعلقات کے استوار ہونے کی راتے ہیں یہ ماہ مبارک رمضان فقط یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ کھانے اور پینے سے باز رکھے اور نہ کھائے نہ پیئے تو وہ جو ہے روزے کی روحانیت اور معنویت کو پا لیتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر ان ایام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اگر انسان جو ہے وہ اجتناب نہیں کرتا تو وہ روزہ تو رکھتا ہے روایت ہے کہ کتنے ایسے افراد ہیں جن کو نماز پڑھنے سے سوائے اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اور کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اور پھر فرمایا کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں لیکن وہ عمل ان کے لیے باعث سے عزت اور اثر افرازی نہیں ہو پتا اس لیے کہ وہ چونکہ جو اس کی روح ہے اس روح کو درک نہیں کر پاتے جو معنویت ہے اس کی وہ معنویت کو درک نہیں کر پاتے تو اس لیے قرآن کے کاری بھی ایسے ہیں کتنے قرآن ربہ تعلیل القرآن والقرآن یالعنہ کہ کتنے قرآن کے کاری ایسے ہیں کہ قرآن تلاوت کرنے والے پر لانت کرتا ہے کیونکہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس معنی اور مفاہیم کو نہیں دیکھتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن چاہتا کیا ہے تو اعزان محترم ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ روزہ رکھنا با معرفت روزہ رکھنا با معرفت زیارات پہ جانا با معرفت تلاوت قرآن کرنا با معرفت سجدے میں جانا با معرفت تسبیح کرنا با معرفت تقدیس کرنا با معرفت تحلیل کرنا با معرفت رب العزت رب العالمین کی بارگاہ میں جھگ جانا با معرفت انسان کی جو زیارت ہے وہ چار چان لگاتی ہے انسان کو با معرفت ہر عبادت میں معرفت کا انصر جو ہے وہ سامل حال رکھنا چاہیے انسان کو ہر عبادت میں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے اور کس طرح سے عبادت کر رہا ہے تو انسان کی عبادت جب اس منزل عرفانی پہ آتی ہے تو انسان کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ادھر اس کی عبادت تمام نہیں ہوتی اور ادھر اس کے لیے قبولیت کا پیغام آ جاتا ہے انسان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی اور ادھر رب العزت کی طرف سے فرمان آتا ہے کہ جا ہم نے تیری عبادت کو قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اور اس کو بحار الانوار جلد نمبر تیرانوے میں صفحہ نمبر تین سو چوالیس میں اللہ میں ملیسی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ بے شک آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات سے کھول دیے جاتے ہیں اور ماہ رمضان کی آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جس کو وسائل الشیعہ جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو انیس میں نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صرف کھول نہ کھانا اور نہ پینا یہ روزے کا نام نہیں ہے بلکہ کچھ امور ہیں جن پہ عمل کرنا جو ہے انسان کے روزے کے لیے ضروری ہے مولا فرماتے ہیں جھوٹ نہ بولے روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے آنکھوں کو گناہوں سے بچائے اور اس کے بعد فرماتے ہیں تیسرا یہ کہ جھگڑا نہ کرے چار یہ کہ حسد سے پرہیز کرے پانچ یہ کہ غیبت نہ کرے 
چھے یہ کہ حق کی مخالفت نہ کرے پھر فرماتے ہیں ساتواں یہ کہ غصہ بلا وجہ نہ کرے آٹھ گالم گلوچ نہ کرے نو دوسروں کو زحمت میں نہ ڈالے دس کسی کو برا بھلا نہ کہے گیارہ کسی کو تانا نہ دے بارہ کسی سے جنگ و جدال نہ کرے تیرہ کسی پر ظلم و تعدی نہ کرے چودہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو پندرہ نمازوں کی حفاظت کرے سولہ زیادہ تر خاموش رہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں زیادہ تر خاموش رہے سترہ حلیم و بردبار رہے اٹھارہ سچ بولے انیس برے لوگوں سے دوری اختیار کرے بیس لہو و لہب سے بچے اکیس کسی سے دشمنی نہ کرے بائیس چول خوری نہ کرے تیئیس قیامت کے دن کے لیے آمادہ رہے اس کے بعد فرماتے ہیں چوبیس خدا سے ملاقات کے لیے آخرت کا سامان تیار کرے پچیس عبادت اور روز مرہ کی زندگی میں خضو و خوشو اپنائے اور اس کے بعد چھبیس اپنے اثرار کو اپنے رازوں کی حفاظت کرے اور ستائیس اپنے دل کو خدا کی یاد سے بھر دے مملو کر دے اٹھائیس اپنے بدن کو نجس اور حرام سے پاک کو اور صاف رکھے انتیس خدا کا خوف اور امید اپنے دل میں رکھے تو یہ ہے عزیزان محترم جب انسان ان منازل پہ آتا ہے تو اس کا روزہ بھی چار چاند لگ جاتے ہیں اور عبادتوں کو بھی چار چاند لگ جاتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزہ کیا تو اپنی تفریح کے لیے ہم گیموں میں لگ جائیں ہم نے روزہ رکھا ہم اپنی تفریح کے لیے رسالے پڑھنے شروع کر دیں ہم نے روزہ رکھا تو ہم اپنی تفریح کے لیے کہانیاں پڑھنی شروع کر دیں عبادت خدا سے غافل نہیں ہونا ان ایام میں ملتا ہے کہ جو من قرآ آیتن جو ایک آیت اللہ کی کتاب کی بڑے سرکار کا فرمان ہے اللہ اس کو رسول اکرم نے جو آخری خطبہ دیا تھا ماہ شبان سے کہ اختتام پہ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جو ایک ایک جملہ آپ کا وہ قیامت میں کہتا سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک آیت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے تو اپنے مرحومین کو یاد رکھیں اپنے مرحومین کو یاد رکھیں جو اس دنیا سے چلے گئے پروردگار علم آپ سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور جتنا ہو سکے جتنا کر سکتے ہیں عبادت میں اور عبادت میں اور تضر و زاری میں اور اللہ کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے آپ جو ہے وہ خضو و خوشو کا سہارا لیں انشاءاللہ تعالی مولا کی بارگاہ میں ہم مولا کا ذکر بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی اور مولا کی بارگاہ میں انشاءاللہ زیارت بھی ہوگی اور انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بارگاہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ وہ بارگاہ ہے کہ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے دنیا میں لقب جس کا غریب الغربا ہے واللہ امیر ابن امیر العمراء ہے معصوم ہے سید ہے شہ ارض و سما ہے اور ڈھپتے ہیں گناہ جس سے وہ دامان خدا ہے اور خاموش ہو جزدان میں قرآن کی صورت ناطق ہو تو ممبر پہ علی بول رہا ہے امام علی رضا علیہ السلام کا حرم متحر سامنے مولا کا گنبت دیکھ رہے ہیں آپ اور مولا کی بارگاہ مولا کے حرم کے مینار اس وقت جو دعا انشاءاللہ مانگیں مجھے یقین کامل ہے کہ کوئی دعا رد نہیں ہوگی فقط یہ کہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور پکارنے کا سلیقہ آنا چاہیے اس بارگاہ سے مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی مولا کی بارگاہ میں ہے اور امام علی رضا علیہ السلۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب تم مشکلات میں پڑھو تو ہمارے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرو اللہ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرے گا تو اذان محترم اس وقت امام علی رضا علیہ السلام کا دربار ہے اور آج شب دو میں ماہ مبارک کے رمضان ہے رمضان المبارک کی بہترین راتیں شروع ہو چکی ہیں ان آیات کی راتیں ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں لیکن ان کے دینے میں کمی نہیں ہے یہ وہ راتیں ہیں کہ جو انسان کو عطاؤں کی بہاروں کی کرامتوں کی رحمتوں کی برکتوں کی اور متقرب اللہ کی گناہوں کی مغفرت کی عبادات کی قبولیت کی اور سند عطا ہوتی ہے ان راتوں میں آئیں امام رضا علیہ السلام سے مخاطب ہو کے آپ سب میرے ساتھ کہیں کہ یہ عرش بری مشہد سرکار رضا ہے اے امام رضا ہماری جانیں قربان ہو جائیں یہ عرش بری مشہد سرکار رضا ہے دروازے پہ دربان اسا تھا میں کھڑا ہے زواروں کی تعداد غلو سے بھی سوا ہے دیکھو جسے جھک جھک کے ایسا چوم رہا ہے مولا دربان معدب ہیں کہ در ہل نہیں سکتا 
موسیٰ کے آسا کو یہ شرف مل نہیں سکتا امام رضا علیہ السلام کا دربار اور مولا کی بارگاہ ہے ہمیں امام رضا علیہ السلاۃ والسلام ہم مولا آپ کی خدمت میں ہم سب دور سے نزدیک جو موجود ہیں ہم سب آپ کو اس کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں سید سہیل بخاری صاحب کو پروردگار علم صحت و سلامتی عطا فرمائے شوزب رضا بیٹے کو پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے اور جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں پچہتر پوائنٹ کی ساری ٹیم کے لیے میں دعا گوں پروردگار علم ان سب کی پریشانیاں دور ہو سید مہدی نقوی کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور جو مقروض ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں مہتاب امامت رخ زیبا رضا ہے امام رضا ہماری جان قربان ہو جائیں مہتاب امامت رخ زیب آئے رضا ہے انوار رسالت ید بیدا رضا ہے سنائی وحدت قد رانا رضا ہے میزان عدالت لب گویا رضا ہے رفتار وہ ہے جس سے خجل باد صبا ہے تشبیح قیامت سے اگر دیں تو بجا ہے نظارہ فردو سے بری روئے رضا ہے آرائش گلزار ارم کوئے رضا ہے شام میں کے لیے بوئے جنا بوئے رضا ہے کوثر جسے کہتے ہیں وہ یک جوئے رضا ہے دیدار ہوا جس کو بھی اس نور مبی کا دیکھا ہے مزاج عرش پہ اس فرش نشی کا واللہ رضا مثل علی اقدا کشا ہیں جو جو ہمارے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں لائیو مولا کی زیارت کر رہے ہیں اس صورت حال میں کہ حرم آپ کے سامنے ہے کہ حرم میں معصومین بند ہیں اس وقت اندر یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور تمام صورت حال لیکن آپ اس وقت مولا کی حرم کی زیارت کر رہے ہیں کتنی خوش قسمتی ہے کتنی آپ کی عظمت ہے کہ آپ دور سے بیٹھ کے اور یہ مولا کے حرم کا نکارا بھی بج گیا یہ جو سحری سے پہلے اور یہ ہماری اس بات کی تائید اور تصدیق ہے کہ ہم مولا کے حرم میں اس وقت بیٹھے اور آپ لائیو مولا کے حرم سے موجود ہے پروردگار علم آپ سب کو سلامت رکھے یہ مولا کے حرم کا نکارا آپ سن رہے ہیں لائیو مشہد مقدس سے جس کو نوبت کہتے ہیں نوبت بج رہی ہے مولا کے حرم میں سبحان اللہ واللہ رضا مثل علی اقدا کشا ہیں اعجاز نما حجت رب دو سرا ہیں جو اس کی رضا ہے وہی خالق کی رضا ہے گویا لغت عشق میں قرآن خدا ہے کعبہ ہے صدا توف میں تکریم کی خاطر محراب فلک جھکتی ہے تعظیم کی خاطر مولا رضا ہماری جانے قربان ہو جائیں دعا ضرور مانگتے رہیے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں دعا ضرور مانگتے رہیے گا قبولیت دعا کا وقت ہے استجابت دعا کا وقت ہے رحمتوں کا وقت ہے برکتوں کا وقت ہے عنایات کا وقت ہے اس بارگاہ میں مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تمام افراد جو چاہتے ہیں ان کے دوست بھی ہمارے ساتھ ان کے برادر ان کے عزیز ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے سے اس لائف زیارت میں اپنی حاجات کو پیش کریں آخر میں ان تعالیٰ آپ سب کے لیے دعا کی جائے گی آپ سب کی حاجات کے لیے امام رضا ہماری جان قربان ہو جائے نور و سمد و نور کی تنویر رضا ہے اے امام علی رضا علیہ السلام نور و سمد و نور کی تنویر رضا ہے قرآن ہے قرآن کی تفسیر رضا ہے واللہ عجب صاحب توقیر رضا ہے پیغمبر اسلام کی تصویر رضا ہے گفتار میں گفتار میں کردار میں پڑتو ہے نبی کا کچھ فرق سرے منہ نہیں پوتا ہے علی کا نور و سمد و نور کی تنویر رضا ہے نور و سمد و نور کی تنویر رضا ہے قرآن ہے قرآن کی تفسیر رضا ہے واللہ عجب صاحب توقیر رضا ہے پیغمبر اسلام کی تصویر رضا ہے اور گفتار میں کردار میں پرتو ہے نبی کا کچھ فرق سرے منہ نہیں پوتا ہے علی کا اس نور سے ہے اس مسدس میں مجھے بڑا فخر ہے کمال کی مسدس ہے میں قربان ہو جاؤں امام علی رضا علیہ السلام آپ کی عظمت پہ اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے دانند ہر سر خفی راز جلی ہے سرکار ولایت ہے ولی ابن ولی ہے ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ ہم نام علی ہے اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے دانند ہر سر خفی راز جلی ہے سرکار ولایت ہے ولی ابن ولی ہے ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ ہم نام علی ہے جو کچھ بھی ہے خشکی میں سمندر میں فضا میں مختار ہر ایک چیز کا ہے عرض و سما میں مختار ہر ایک چیز کا ہے عرض و سما میں دیکھو تو عجب گرمی ہے بازار رضا ہے دیکھو تو عجب کیا بات ہے آپ کے سننے کے آپ کی سماعتوں کے آپ کی ماشاء اللہ پروردگار علام آپ کو سلامت رکھے میں بہت دعا گو آپ کے لیے وجہ بھائی آپ سب کے لیے بہت دعا گو پنچن پوائنٹ کی مخلص اور بے پناہ عاشق اہل بیت ٹیم کے لیے بہت بہت دعا گو مولا کی بارگاہ سے سلمان بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں جا بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں تمام افراد جو میرے ساتھ موجود ہیں جو بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ دیکھو تو عجب گرمی ہے بازار رضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے مولا ہماری جانے قربان ہو جائیں دیکھو تو عجب گرمی ہے بازار رضا ہے داؤ تو دل دادا گفتار رضا ہے دیکھو تو عجب گرمی ہے بازار رضا ہے 
داؤد تو دل دادا گفتار رضا ہے موسا بھی یہاں طالب دیدار رضا ہے کہتے ہیں مسیحا جسے بیمار رضا ہے یہ مرکز اوصاف رسولان سلف ہے کیا او جگر گوشہ سلطان نجف ہے اجداش سے ملتا ہوا فیضان رضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اجداش سے ملتا ہوا فیضان رضا ہے نازا ہے شریعت کے بے فرمان رضا ہے قرآن کی تفسیر پہ احسان رضا ہے قرآن کی تفسیر پہ احسان رضا ہے اسلام پہ سایہ دامان رضا ہے تبلیغ رسالت کو سر انجام دیا ہے اس نور امامت نے بڑا کام کیا ہے اس نور امامت نے بڑا کام کیا ہے اس نور امامت نے بڑا کام کیا ہے اور وہ جو مسدس کا جس کو میں بہت زیادہ اس نور سے ہے جو ازلی ہے ابدی ہے دانند ہر سر خفی راز جلی ہے سرکار ولایت ہے ولی ابن ولی ہے ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ ہم نام علی ہے جو کچھ بھی ہے خشکی میں سمندر میں فضا میں مختار ہر ایک چیز کا ہے عرض و سما میں مختار ہر ایک چیز کا ہے عرض و سما میں شیرین یہ گفتار سے ہوتی ہے خجل کن کھلتا ہے فصاحت ہے علی کا ہے جگر بند کاظم کا نبیرا ہے احمد کا نبیرا ہے تو کاظم کا ہے فرزن معصوم ہے دسواں تو ہے تبلیغ بھی دو چند منسوس من الحق ہے شہ اقدا کشا ہے ہر قول و عمل حامل تائید خدا ہے ہر قول و عمل حامل تائید خدا ہے اللہ صلی اللہ محمد والے محمد و جل فرج ہوں اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین کامل ہے کہ کوئی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا ان اللہ مولا کی بارگاہ سے جو جو دعا کر رہے ہیں اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ آٹھویں امام کی بارگاہ ہے دسویں معصوم کی بارگاہ ہے ہم ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین کامل ہے آپ سب کی دعائیں آپ سب کی حاجات یہاں پوری ہوں گی اپنی دعاؤں کو حاجات کو تمناؤں کو ذہن میں رکھیں اور سب سے بڑے دعا کریں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و محمد کا پروردگارہ تجھے بارہ امام چودہ معصومین کا واسطہ پروردگارہ تجھے پنجتن پاک کا واسطہ تجھے انبیاء مقربین کا واسطہ اور اوسیا کا واسطہ رسولان ما صلف کا واسطہ ملائکہ مقربین کا واسطہ پروردگارہ تجھے اپنے نیک بندوں کا واسطہ سوا لاکھ نبیوں کا واسطہ پروردگارہ دعا گو ہیں تیری بارگاہ میں پروردگارہ یہ کرونا وائرس جو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے پروردگارہ اس کے فتنے سے سب کی جان و مال کی حفاظت فرما پروردگارہ سب کی حفاظت فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کے جو بیمار ہیں علیل ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے مسیحا زمانہ امام زمانہ کا صدقہ ان سب کو شفا و عافیت و صحت آج لطا فرما پروردگارہ جو کرونا کے فتنے میں مبتلا ہیں ان سب کو شفا و عافیت دے پروردگارہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے جو بے زر ہیں ان کو زر دے مفلسوں کی مفلسی دور فرما جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما ہماری اموات کے اپنی رحمتوں کا نزول فرما پروردگارہ بے گھروں کو گھر دے بے زروں کو زر دے ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما پروردگارہ وہ آنکھ ہاتھ جو آزاداری کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھیں ان آنکھوں کو اندھا فرما پروردگارہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما پروردگارہ جب تک زندہ رہیں علی علی حسین حسین کرتے رہیں محبت اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے اور جب اس دنیا سے جائیں جو آخری لفظ ہماری زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو ہر رات زیارات سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرما ان شاء اللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں اسی ٹائم پہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مولا کے حرم سے لائیو اگر ممکن ہوا اور انٹرنیٹ صحیح رہا تو باقی یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں مولا کی زیارت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ لائیو رہیے گا پروردگار علام آپ سب کو سلامت رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر رات میں ایک دعا پڑھنا مستحب ہے جس کو دعا افتتاح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بڑی اہم دعا بڑی برکتوں والی دعا بڑی رحمتوں والی دعا بڑی عنایتوں والی دعا تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں پڑھ رہا ہوں آپ سب سنیں ان شاء اللہ پروردگار علم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس ٹائم آپ مولا سے دور نہیں ہے خدا کی قسم آپ مولا سے دور نہیں ہے مشد مقدس ہے سلطان سریر ارتضا مالے کے تقدیر و رضا علی ابن مصر رضا امام علی رضا علیہ السلط والسلام کا دربار ہے آپ مولا کے قریب ہیں مولا کے حرم کے قریب ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین کامل ہے 
ان شاء اللہ مجھے یقین کامل ہے آپ دعا فرمائیں میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں بیماروں کو ذہن میں رکھیں بے گھروں کو ذہن میں رکھیں بے زروں کو ذہن میں رکھیں اور مفلسوں کو ذہن میں رکھیں حاجت مندوں کو ذہن میں رکھیں جو جو پریشان حال ہے ان کو ذہن میں رکھیں خصوصاً دعا مانگے خدا اگلے سال سے پہلے ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے دعا کرے خدا ہمارے لیے یہ رستے کھول دے کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ اور نقصان ہوتا نہ ہوتا لیکن بھائیو یہ جو پاکستان سے فلائٹیں بند ہیں نہ کربلا جا سکتے ہیں نہ مکے جا سکتے ہیں نہ مدینے جا سکتے ہیں نہ شام جا سکتے ہیں نہ ایران آ سکتے ہیں یہ سب رستے بند ہو چکے ہیں زیارت کے دعا فرمائے پروردگارا جلدی سے حالات بہتر ہوتا کہ ہم اپنے معصومین کی بارگاہ میں سر تسلیم کا ہم کریں معصومین کی بارگاہ میں جھکیں مولا کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کریں دعا مانگیں پروردگارا ہمارے ہمیں معصومین کے حرموں کی زیارت نصیب فرما ہمیں ان بارگاہوں میں آنے کی زیارت توفیق عطا فرما پروردگارا تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں شیخ امیر حسین بھائی آپ کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ دعا سب کے لیے یہ دعا پڑھ لیں اس کے بعد سب کے لیے دعا کے بعد جب ہم نام لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کے نام لیے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کا ان شاء اللہ تعالیٰ مولا کی بارگاہ میں نام لیں گے اور ہمارے عزیز اور ہمارے میرے کزن سید مہدی رضا نقوی جن کی تین شابان کو تین ماہ رمضان کو ڈیتھ ہوئی تھی ان کی برسی ان کے لیے بھی دعا گوں پروردگار علم ان کے درجات کو بلند فرمائے میری والدہ کے اور آپ سب کے مرحومین کے درجات بلند و اعلیٰ علیم نجوار معصومین عطا ہو دعائے افتتاح مولا کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں توجہ سے سنیے گا اور یہ ایک استغاثہ ہے کہ پروردگار عالم ہم پریشان ہیں ہماری پریشانیاں دور فرما ہم امام زمانہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہمارے آقا سے ہمیں ملاقات کروا دیں ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما ان شاء اللہ مولا آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے میں آپ سب کے لیے بہت دعا گوں اور ماشاء اللہ جو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو سبب بن رہے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ اس زیارت میں شامل ہو پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے ان سب کو ان سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عطا فرمائے میں نے پڑھا ہے روایات میں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مردے زندوں سے نا امید ہو جائیں گے وہ زمانہ نہیں آیا اپنے مردوں کو ضرور یاد رکھیں اپنے مرحومین کو یاد رکھیں قبولیت دعا کا وقت ہے اس سے بڑی قبولیت کی کیا گھڑی آپ چاہتے ہیں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مشد مقدس ہے سلطان سریر ارتضاء کا حرم ہے امام رضا کا دربار ہے شب دو مبارک رمضان ہے رحمتوں کی رات برکتوں کی رات عنایتوں کی رات مغفرت کی رات ہر اتنی عظیم رات میں اس وقت ہم مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور دعا افتتاح ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور سب کی آجاتی پوری ہوں گی اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیں مولا کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ افتت حسنا بہم دیکھ وانتا مصدد الصواب بمن وانتا انکانتا ارحم الراحمین فی موضع الف و الرحمہ واشد المغاقبین فی موضع النکال و النقمہ وعظم المتجبرین فی موضع الكبریاء و اللہ اپنی دعائیں ذہن میں رکھیں بھائیو دعائیں ضرور ذہن میں رکھیں میں بتا رہا ہوں یہ غنیمت ہے موقع آپ کے لیے بڑا ایک اہم ترین مولا کے گنبت کا پرچم ہلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے مولا کی بارگاہ میں اور نکارہ مولا کے حرم کو بج رہا ہے یہ نوبت بجری اس بات کی دلیل آپ مولا کے حرم سے ملے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالی اللہم ازن تلیفی دعائیں کو مسالتیں فسما یا سمی و مدہتی واجب یا رحیم و دعوتی واقل یا غفور و اسرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتہا و حموم قد کشفتہا و اسرت قد اقلتہا و رحمت قد نشرتہا و حلقت بلا ان قد فککتہا الحمدللہ اللذی لم یتخص صاحبتا ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الظل و کبر و تکبیرا الحمدللہ بجمی محامدہی کلہا بہت عظیم دعا میں پڑھ رہا ہوں اور آپ عظیم دعا سن رہے ہیں دعائی افتتاح ماہ رمضان کی ہر رات میں اس کا پڑھنا بے انتہا عجر و ثواب کا حامل ہے تو آپ پڑھ کے اور سن کے انشاءاللہ تعالیٰ کرونا وائرس کے جو مریض ہیں میری دعا پروردگاروں کو شفا دے اور ایک دعا اور مانگے پروردگارہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے چلے گئے دنیا سے جو مومنین دنیا سے چلے گئے فرمان ہے من ماتا اللہ حب آل محمد ان ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے دعا مانگے پروردگارہ ان سب کو جوار معصومین اور جوار سعید الشہداء میں جگہ عطا فرما جن کا جو جو ان کی رپورٹیں پازیٹیو آئی ہیں پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و محمد کا ان کو شفا دے دے اور جو قومے میں ہیں یا وینٹیلیٹر پہ ہیں ان کو سب کو شفا و عافیت عطا فرما 
अलहमदुल्ला बिजमी महामेदेही कुल्लेहा अला जमी नाम ही कुल्लेहा अलहमदिल्लाजीला मुजाद लहूफ़ी मुल्क वला मुनाज अलहूफ़ी अमरे अलहमदिल्लाजीला शरीक लहूफ़ी खल के वला शबी अलहूफ़ी अजमत अलहमदिल्लाशी फिल खल के अमर अमदोज़ा बिल करम मजदो अलबासत बिल जूद यदीला अतन को सुनो वला तजीद कसरत जूदन व करम इन हुआ अजीज़ुलवाहाम अल्लाइनी असल होगा कलील अमिन कसर महाजत रफ्तनी में जाते फसर दो दूंगा मेरा सलूगा मुस्तान लाखाएफन वाला वजला मुदिल गफीमा कसत तो फी ले वाले कसा हलुन यसी बेजानी अल गी अबतानी व खैर बिल इम कब आके बतल उमूर फल मरा मौलन करीम नसबरा अब दिन लही अल्लाह तू कितना करीम आका है मुझ जैसे गुनागार पे तू मुझ जैसे गुनागार को बर्दाश्त करता है हमारा नौकर अगर जरूरत में तंग करे हम उसको उठा के बाहर फेंकते हैं हमारा कोई दोस्त अगर बदतमीजी करे उठा के बाहर फेंकते हैं अल्लाह इतने गुनाहों के साथ तू रोजी अता करता है इतने हमारी नाफरमानियों के साथ तू हमें रिस्क देता है इतनी ना फरमानियों के साथ तुम्हें रोज ही जरा हमारी आंखों को हमारे बदन को तूने सही साले में रखा हुआ है फलम आराम मौलन करी मन असमाना अब दिन लई मिन मिन का लई यार अब क्या दुआ है जुमला है कि अल्लाह तुझसे बड़ा करीम कौन मौला होगा कि जो मुझ जैसे लईम बंदे पे सब्र कर रहा है बर्दाश्त कर रहा है मुझ जैसे लईम बंदे को इन्ना कहता तू नहीं वो वाली अन का बता था हब वो लई वा था बक दो लई का बता था बद दो लई फला अकबल मिन कान ना लिया तो तब वला लई का फलम या अमना गजा ले का मिन और रहमत अली वाले एहसान व तफजल लई अब जू दे का व करम है का फरहम अब दकल जाहिल ए अल्लाह अपने जाहिल बंदे पे रहम फरमा आगे तरस गई है करबला जाने के लिए अल्लाह हमारी आगे तरस गई है मक्के और मदीने की जियारत के लिए अल्लाह हमारी आगे तरस गई है मशद मुकदस की जियारत के लिए फराम अब तक अल जाहल अपने जाहल बंदे पे मेरे अल्लाह रहम फरमा वजूदा ले बेफले एहसान किन्न का जवाब करे मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ खुदा शायद है माह रमजान की रातों में मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ मोला आपको बेमोहताज जिंदगी दे जो हाथ उठे हुए इन हाथों पर कभी फालिज ना पड़े जिन आंखों से आंसू जा रही है वो आंखें कभी अंधी ना हो जो आल मोहम्मद का जिक्र सुन रही है वो कान कभी बहरे ना हो उन हाथों पर कभी बजियत ना हो कभी परेशानी ना अलहमदुल्ला मालिकिल मुल्क मुजरे अलफुल्क मुसर रियाफिल इस बात यान दीन रबी शबीन तमाम तारीफे उस अल्लाह के लिए जब उसको पुकारो तो फौरन हमारी बातों को सुन लेता है 
वो को छुपाता है मेरा अल्लाह मौला दो कुमेल का फिक्र याद है ना कम इन सना इन जमील नशर तो है अल्लाह कितनी तारीफें ऐसी थी जिनका मैं हकदार नहीं था तू ने उनकी नशर वशात की मैं इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दुआ कर रहा हूँ जो जैसे मरीज हैं इस दुआ अफ्त के मौला की बारगाह में अल्लाह उन सबको शिफा दे दे तमाम आपको पता है अमेरिका में कितने मोमिन इस वक्त जो है कोरोना वायरस की वजह से वेंटिलेटर पे हैं लंदन में कितने वेंटिलेटर पे हैं ईरान में इस वक्त तीन हज़ार के करीब अफराद जो हैं इस वक्त वो उस हालत में है वेंटिलेटर पे और बुरे हालात में आई सी यू में दुआ करें आप ठीक हैं तो आपका कम से कम इतना तो हक बनता है ना आप दुआ तो कर सकते हैं आपकी तबीयत ठीक है आप कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सबको महफूज रखे अल्लाह उन सबको शिफा आता फिर मैं जो कभी कोई दरवाजा बंद ही नहीं करता अपना जब चाहो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है अल्लाह दरवाजे बंद नहीं करता हम लोगों पे दरवाजे बंद कर देते हैं हम लोगों को तंग करते हैं घर पे नहीं है न बाद में आना अल्लाह कभी दरवाजे बंद नहीं करता वाला यू रद्द दो साहिल हो अल्लाह ना अपने दरवाजे से किसी साहिल को रद्द करता है वाला यू कही है वो हामिल हो ना किसी को ना उम्मीद करता अलहमदिल्लाफी ए अल्लाह जो खौफ में मोमिन को अमान देता है जो खौफ में अमान देता है क्यों अमान देता है अल्लाह खौफ वालों को अमान देता है इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस का खौफ है ना दुआ करें अल्लाह सबको अमान दे अल्लाह साल को निजात देता है मुजयीफ लोगों को बुलंद करता है और तकबर करने वालों की कमरे तोड़ देता है वही को मलूकन वस्तलफ़ आखिरीन वालमदिल्लासमिल जब्बारीन तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ालमों की कमरे तोड़ देता है इन शाला टूटेंगी ालमों की कमरे हमारा बारवा आने वाला इन शाह मुबैर आलमीन हलाक करने वाला ालमों को आसमान और जमीन के रहने वाली मखलूक नाला कर रही है फरियाद कर रही है वह तर जो तमाम तारीफों उस अल्लाह के लिए इसने हमारी हिदायत की हम इस लायक नहीं थे हम इस वक्त मौला के हरम को देखने के लायक नहीं थे हम जीारत करने के लायक नहीं थे हम दुआ करने के लायक नहीं थे हम रोज़ा रखने के लायक नहीं थे अल्लाह तूने हमें तोफ़ी दी है हम जो आज दुआ पढ़ रहे हैं इस्तजाबत कर रहे हैं मौला की बारगाह में इस्तासा कर रहे हैं मामे रजा के हरम को देख रहे हैं वह माकुन्ना लेना आता दी अल्लाहमदिल्लाखलोक वालम वाला قدیم اللهم صل على محمد نبيك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك سرکار رسالت ماں کی خدمت میں سلام کیا جا رہا ہے مدینہ کی تخت بارگاہ میں خیرتك من خلقك وابذ سرك مبلغ رسالات ایک افضل و حسن و اجمل و اکمل و اسکان ماتی و اطهر و سنا و اکثر ما صليت وبارکت ترحمت و نهننت و سلمت على حد من انبیاء ایک و رسولك و صفوتك اهل الكرامت عليك من خلقك نجف کا سلام ہو رہا ہے اسی दुआ में अब नजफ में सलाम किया जा रहा दुआ अफ्तः में हम नजफ मौला अली की बारगाह में सलाम कर रहे हैं कौन कौन हमारे साथ मौला को सलाम करना चाहता है अब देखा वो वली एक वाखी रसूल एक वजत गला खल के गवायत आयत कल कुबरा वन नबीम अब जनाब सैदा की खिदमत में जन्नतुलबकी की उन उजड़ी कब्रों की सलाम किया जा रहा है वह सल आला सिद्दी का दरा सैद आलमीन अब किन को सलाम किया जाएगा उन शहजादों को सलाम किया जाएगा एक की कब्र जन्नतुलबकी में है एक की कब्र करबला में है हाय 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 इन शाला तला अपनी कबूलियत दुआ को दुआ की कबूलियत को मौला के मसाइब के जिक्र के साथ हम लेके जाना चाहते हैं दो भाई हैं भाइयों अजीज़ो दोस्तों दो भाई हैं कायनत में एक की कब्र जन्नतुलबकी में है एक की कब्र करबला में दोनों भाइयों को जोजा मिली एक की जोजा 
ऐसी है जिसका नाम जोदा मलूना खबीसा है वो ऐसी है जिसने अपने शोहर को जहर दिया और दूसरे की जोजा कौन सी है बीबी उम्म रबाब सलाम्ल फरमाती हैं आका मैंने आपको जेर आसमान देखा न ठंडा पानी पीऊँगी न साय में बैठूँगी दोनों दोनों मौला हैं एक इमाम हसन है एक इमाम हुसैन है दोनों के हरम गिराए गए मौला हुसैन का हरम दस से ग्यारह मरतबा गिरा लेकिन हर दफ़ा उससे बेहतर बना लेकिन इमाम हसन का हरम एक दफ़ा गिरा दोबारा नहीं बना दोनों दोनों का तश्त से ताल्लुक है एक के जिगर के टुकड़े तश्त में आए दूसरे का सर तश्त में ला के रखा गया दोनों के ऊपर तीरों की बारिश हुई एक के जनाजे के ऊपर तीर पर से एक के जनाजा तीरों के ऊपर आया मैं एक जुमला कहूँगा लेकिन एक जुमला है जनाब जैनब सलाम है बीबी है मसाहब का एक तन दुआ इंद रिक्कत मसाहब के टाइम दुआ को गनीमत जानो बीमारों के लिए करबला की जियारत के लिए ज़रूर दुआ मांगे मैं कहूँगा शहजादी जैनब सलाम बीबी आप इमाम हसन भी आपके भाई हैं इमाम हुसैन भी आपके भाई हैं ए बीबी आपने इमाम हसन के जनाजे से तीर निकाले इमाम हुसैन के जनाजे से तीर क्यों नहीं निकाले तो शहजादी की आवाज आई अगर मेरे हाथ बसे कुछ तो बंदे ना होते रसन में बंदे ना होते तो मैं अपने भाई हुसैन के जनाजे से भी तीर निकालती कबूलियत का टाइम है इन्हीं रोती हुई आंखों के साथ इमाम हुसैन इमाम हसन मुशतबा को सलाम करें वह सल्लासन हुसैन सैद शबाब जन्ना व सल्लाम बाकी आइमा को सलाम किया जा रहा है वह सल्लामतमसलमिन अलीबनसैन व मोहम्मद इबन अली व जाफ़र इबन मोहम्मद व मूसबन जाफ़र व अली इबन मूसा व मोहम्मद इबन अली व अली इबन मोहम्मद वल हसन इबन अली वलखलफिलहदी कुछ अजय काला इबाद को मनाए कफ़ी बिला दे सलात कसीरत अब बारहवें को सलाम किया जा रहा है अपनी हाजात रखें ना इमाम जमाना को बताएं बोला इमाम जमाना से इस्तः करें जिसमें इस्लाम को इज्जत मिले इस्लाम और जो दुश्मन आने इस्लाम हो जलीलो खार हो आल मोहम्मद के चाहने वालों की इज्जत हो वह तो इज्जो बेलाम वाल वो तो जिल्लो बेहन फाक वाल वो तो जालू नफिया मिनत दुआ ते इला तो आते वल कांद ते इला सफी ले व तर्जो को ना ब्या करा मत दुनिया वाला आखिर अल्लाह मम्मा रफ्तना मिन हक फहम मिलना व माँ कसुरना जो परवदिगार हमने हक से पहचाना है जो हम जानते हैं उसमें मजीद हमें ताकत दे कि हम मजीद हक को जान सकें और जो हम कोताही करते हैं वो हमें अता कर दे अल्लाह कोताहीियों को हमारी पूरी कर उसको मुकम्मल कर दे हम बहुत गुनागार हैं अल्लाह तू करीम है तू हमारी कोता से दरगुजर फरमा उमा का सुनना नो फल अल्लाहमी शासना व शबी सदाना व तुकवी फदकना व कसर भी किल्लत ना अल्लाह हमारी तादाद कम है उसको ज्यादा कर दे वाजिस भी आलवा वजबुर भी फ़कर ना हमारे फ़कर का जुबरान कर दे फ़कीरी का जुबरान कर दे व सुद भी खल्लत ना व यसर भी उस रना व बैद भी वजू है ना हमारे चेहरों की सियाही जो गुनाहों की वजह से उसको सफ़ेदी को तब्दील कर दे व फुक् भी हसरना हमारे कैदियों को रिहाई दे दे वे में दले बंद ना हमारी हाजतों को पूरा कर दे वाजिस भी मवाई दना वस्त जिबी दावत नारी दुआओं को कबूल फरमा वात नबी सोलना वह बल्ले नबी मिन दुनिया वाला आखिरत या मालाना दुनिया और आखिरत की ख्वाहिशात को हमारी पूरा फरमा वात नबी फ़ो का रख बत ना या खैर मसूल इन वसल मोती नश्व भी सदूर ना वाजिब भी गैज कलूब न वात नबी लिमत वफ़ी मिन हक बेज ने इन्न का तहदी मन तशा इला सरात मुस्तकीम अब यहाँ पर एक दुआ मांगी जा रही है अल्लाह हम तुझसे एक शिकायत करते हैं हमने तेरे नबी को अपनी आंखों से नहीं देखा 
وہ غیبت ولی یہ نہ ہمارے ولی کی غیبت وہ کثرت آدو میں نہ دشمن کی زیادتی وہ قلت آدھا دینا ہمارے تعداد کم شدت الفتن بنا ہر طرف سے فتنہ و فساد بہت زیادہ ہو گئے وہ تظاہر الزمان علینا دنیا ہمارے خلاف ہوئی ہیں یہ فصل علی محمد و آل محمد بے شک کہا جاتا ہے حضرت سلمان کیا کہنے حضرت ابوذر کیا کہنے مالک اشتر کیا کہنے لیکن انہوں نے امیر کائنات کو دیکھا رسول اسلام کو دیکھا معصومین علیہ وسلاۃ وسلام کو دیکھا لیکن ہم کسی کو دیکھ نہیں پا رہے ہم اس دیکھ نہیں پا رہے پروردگارا ہم اس وقت پریشان ہیں ہم اس وقت امام زمانہ کو نہیں دیکھ پا رہے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اللہ انا نشکو علیہ کا فقد نبی یہ نہ و غیبت ولی یہ نہ و کثرت آدو و نہ و قلت آدھا دینا و شدت الفتح نے بنا و تظاہر الزمان علینہ وصل علیہ محمد و علیہ و عین اللہ ذالی کا بے فتح من کا توجل ہو و بے ذر تکشف ہو و نصر تو عز ہو و سلطان حق تو ذہر ہو و رحمت من کا تجل لونا آہا و آفیت من کا تلب سونا آہا بے رحمت کا یا ارحم الراہمی پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان میں آئی تھی پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسط تھا جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آئے تھے پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسط تھا جب امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسط تھا کہ جب رسول کی بیٹی نے یہ جملہ فرمایا صبت علیہ مسائب اللہ انہا صبت علیہ مصرنہ لیا لیا بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مسئیبتیں پڑی اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے پروردگارہ تجھے اس وقت کا واسط تھا اس وقت کا واسط تھا کہ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا اس وقت کا واسطہ جب امام حسین مکے سے نکلے اس وقت کا واسطہ جب امام حسین نے آج کو عمرے میں تبدیل کیا اس وقت کا واسطہ جب امام حسین کربلا میں پہنچے اس وقت کا واسطہ پروردگارہ جب میرا مولا نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا اس وقت کا واسطہ کہ جب یہ آواز بلند ہوئی اللہ کو تیل الحسین و بے کربلا اس وقت کا واسطہ پروردگارہ کہ جب جناب زین صلی اللہ علیہ نے یہ فریاد بلند کی تھی یا جدہ اے نانا رسول خدا اللہ علیہ کا ملائکت السما و حاضہ حسین و کا مرمل ان بدوان اے نانا آپ پہ آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی یہ میرا حسین ہے جو خون میں بھرا ہوئے پروردگار اس وقت کا واسطہ کرونا وائرس کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما پروردگار جو وینٹی لیٹر پہ ہیں جو اس وقت جو آئی سی او میں ہیں جو بیمار ہیں جن کی رپورٹیں پوزیٹیو ہیں ان سب کو شفا آفیت عطا فرما پروردگار اس مسائب کا صدقہ اس ذکر کا صدقہ پوری دنیا سے کرونا وائرس کے ایران میں جو اس وقت تین ہزار سے زیادہ مریض ہیں جو اس وقت بہت آئی سی او میں اور وینٹی لیٹر میں ان سب کو شفا دے پروردگارہ جو اس وقت پریشان آئے ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تیرے واسطہ محمد والے محمد کا جو پیسے والے ان کو توفیق دے کہ وہ غریب ہو نادار ہو مفلسوں کی مدد کریں کیا کرنا ہے کتنے ایسے افراد تھے جو پیسے والے تھے آج پیسہ کہاں گیا سب چلا گیا لوگوں کا اور جانا سب نے ایک قبر میں ہی ہے ملنا سب کو ایک کفن ہی ہے تو آپ کوشش کریں جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں ہم سائیوں کو دیں لیکن سیلفیاں بنا کے نہیں ویڈیو بنا کے نہیں ایسے اللہ کی راہ میں دیں پروردگارہ ہم سب کو دین کے کام کرنے کی خیرات کرنے کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارا الحمد آج کا یہ لائیو ٹرانسمیشن تقریب مکمل ہوگی لیکن اب آخر میں ہم مولا کی زیارت پڑھیں گے آپ سب نیت کریں زیارت امام علی رضا علیہ السلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے عزیز اکبرہ رشتہ دار دوست احباب ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربت اللہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں مشد مقدس میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ سب کے جو دعائیں ہیں استغاثے ہیں وہ سب میری آنکھوں کے سامنے میں سب کے لیے دعا گو پروردگار علم سب کی حاجات کو پورا فرمائے زیارت امام علی رضا علیہ السلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اپنی طرف سے دوستوں کی طرف سے عزیز اکربا کی طرف سے رشتہ داروں کی طرف سے بہن بھائیوں کی طرف سے مرحومین کی طرف سے والدین کی طرف سے بچوں کی طرف سے اور جس جس نے ہم سے التما سے دعا کے لیے کہا ان سب کی طرف سے پڑھتے ہیں قربتن اللہ اللہ صلی اللہ محمد وال محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ولی اللہ وبن ولی السلام علیکہ یا حجت اللہ وبن حجت السلام علیکہ یا امام الہدا والغروت الوسقا ورحمت اللہ وبرکاتہ اشد و انکم زید علی محمد علی آباؤک الطاہرون صلوات اللہ علی لم تعصر من علی حدا ولم تمل من حق علی باطل وانکن صحت للہ ولی رسول ودیت لمانت وجزاک اللہ علی السلام و اہل خیر الجزا
اتئین تو کام ابھی امی امی ظاہر نا عارف ان بحق کا موالی ان لے اولیاء کا موادی ان لے آدھا ایک فشفالی ان دا رب السلام علیکہ یا مولا یا ابن رسول اللہ مولا یہ روتی ہوئی آنکھوں سے سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں مولا یہ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگ رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا مولا یا ابن رسول اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ اشہدو انکا الامام الحادم الولی المرشد و برو الاللہ من آدائک و تقرب الاللہ بولایتک صلی اللہ علیہ و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم صلی اللہ علی ابن مصرد المرتضی الامام التقی النقی و حجت قالام الفوق الارض من تحت السرا الصدیق الشہید صلاة کثیرتا دامتا زاکیتا متواصلتا متواترا مترادفا افضل ما صلی دانا احد من اولیاء استغفر اللہ اللہ زی لا الہ الا ولحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوبو علی وزلو یسلی علا محمد والی محمد توبت عبد زلیل خادین خاشین فقیر مسکین مستقین اللہ یملک لنفس اینفا ولا ذرا ولا موتا ولا آیات ولا نشورا برحمت غیار حمر راہمین پروردگارہ میرے ساتھ جو موجود ہیں توقیر سہر ایڈوکیٹ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اینی رضا کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ ہمارے ساتھ جو تمام افراد موجود ہیں پروردگارہ جو جو نام اس وقت میرے سامنے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں پروردگارہ یہ واسطہ فاطمہ زہرہ کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے ساتھ پوری پنجدن پوائنٹ کی ٹیم کو تمام کی حاجات کو پورا فرما اور جنہوں نے مجھے ابھی پہلے نام بھیجے ہیں سید ہر بخاری کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ کی مشکلات کو آسان فرما شہدر رضا بخاری کو صحت و سلامتی عطا فرما تہذیب نقوی کی تقوی کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ زیا حسن زادے کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ صبور حسن کی حسنین کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا تسلیم حیدر کی پریشانیوں کو دور فرما عرفان خان کی پریشانی کو دور فرما تحصیب نقوی کی پریشانی کو دور فرما روما عباس کی پریشانی کو دور فرما محمد مقداد محمد مقداد شیرازی کی تمام مشکلات کو آسان فرما اور ہم سب کو کربلا مولا مشہد مقدس ایران عراق شام کی دیارت نصیب فرما پروردگارہ اس کے علاوہ جو جو افراد ہیں جنہوں نے پہلے بھیجے ہیں جو کافی اوپر چلے گئے ہیں نام ان کے پروردگار ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں ایک ایک کا نام میری آنکھوں کے سامنے ہے پروردگارہ سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کی پریشانی کو دور فرما جعفر نقوی کی اور توقی سہر کی علی والے جو ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما سائمہ کازمی کی پریشانی کو دور فرما سید شجاعت علی نقوی اور اس کے علاوہ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم کا سید جعفر شاہ کی روما عباس اور جعفر نقوی اور ام رباب اور ہما جعوید ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد علیہ وسلم قاسم شاہ کی پریشانی کو دور فرما اور جو جو ہمارے درمیان سے موجود ہیں سبتین عباس علنگی اور اس کے علاوہ سید سوہیل بخاری صاحب کی تمام پریشانی کو دور فرما میرے والد کو سید و سلام دیتا فرما عبد الستار بھٹی صاحب کی پریشانی کو دور فرما سید قاسمی کی پریشانی کو دور فرما سید محسن رضا اکیاری کی پریشانی کو دور فرما رضوان شاہ کی پریشانی کو دور فرما سید مہدی رضا نقوی کے درجات کو بلند فرما میرے والد بزرگوار کو سید و سلام دیتا فرما میری والدہ کے درجات کو بلند فرما پاکیزہ یاور کی تمام مشکلات کو آسان فرما محمد حلوری کی پریشانیوں کو دور فرما اون عباس زیدی کو اپنے حفاظت میں رکھ اور ماشاءاللہ اون مولا آپ کو سلامت رکھے تمام پریشانیوں کو دور فرما برار جعفری صاحب کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا میرے دادا مولانا سید منظور حسین اکفی ان کی اہلیہ کے درجات کو بلند فرما صبور حسین اسنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما سیدہ زہرہ کی تمام مشکلات کو آسان فرما پاکیزہ یاور کی مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ حسن زیدی بھائی جو ہماری کرشن اگر میں مسجد کے پیچھے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے پروردگارہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما ان کے والد پروردگارہ سید زاکر شاہ کی مشکلات کو آسان فرما کمیل رضا زیدی کی مشکلات کو آسان فرما محمد حلوری نظیر احمد سید کمر شیرازی اور اس کے علاوہ پروردگارہ دعا بطول کی مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ میری تمام مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ سید علیہ حسن نقوی کے درجات کو بلند فرما علی والے اور اس کے علاوہ جو جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جعفر نقوی رضا کی پریشانی سید زوار سید انور علی اور سید شجاعت علی نقوی سلمہ کازمی قاسم شاہ پروردگارہ یہ سب جو افراد جن میں نے نام لیے ہیں اور جن کے نام میں نہیں لے سکا جو ویس خان مغل اور جو جو نام بعد میں آئیں گے پروردگارہ دعا گو ہوں ان سب کے لیے پروردگارہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرما نعیم حسن حسین کی حسین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ ہمارے آقا مولا امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانے سا عمران الحسن 
پروردگارا یہ نام جو ساتھ ساتھ آتے جا رہے ہیں وہ بھی میں لیتا جا رہا ہوں پروردگارا تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا سیدہ نقوی ان کی پریشانیوں کو دور فرما خم غدیر جو ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما سید زاکر شاہ رضوی اور پروردگارہ ہمیں امام کی آمان و انصار میں شامل فرما امام کا ظہور ہم سب کی لئے آفیت و رحمت کا فکر قرار دے دنائر شاہ اور قندیل نحید عاشب خم غدیر اور یہ تمام افراد جو میرے ساتھ موجود ہیں پروردگارہ ان کی اون عباس عدی پروردگارہ علام صحت و سلامتی عطا فرمائے اون والے صاحب کو میرا بہت سلام کہیے گا مولا آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے مشہد میں انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ ہر رات جو ہے ماہ رمضان کی راتوں میں آپ سب کو میں انشاءاللہ تعالی یہ اگر امکان ہوا اور نیٹ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا عرفہ تالپور اور سائم اکادمی میں انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں مشہد مقدس میں انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی آپ سب مولا کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں عمران الحسن آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جو آج شریک نہیں ہو سکے ان کو بھی آپ بتا دیجئے گا انشاءاللہ تعالی تسلیم حیدر علی والے زہیر عباس میں انشاءاللہ پہنچتن ٹی وی سے انشاءاللہ تعالی پہنچتن پہنچتن ٹی وی سے میں انشاءاللہ لائیو آپ کے سامنے حاضر ہوں گا آپ سب کے لیے دعا گو ہوں آپ سب کی حاجات کے لیے انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ یہ دعا افتتا جو اتنی عظیم ترین دعا ہے جو شاید کچھ افراد ہوں گے جنہوں نے شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑ پروردگار علم ان سب کی پریشانی کو دور فرمائے مسید مجتبہ نکوی صاحب اس وقت بیمار ہیں اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے رزوان شاہ پروردگار علم کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور انشاءاللہ میری دعا ہے سعید مولانا سعید مجاہد حسین نکوی ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے شباب رزوی آپ کے لئے دعا ہے عمران الحسن آپ کے لئے دعا ہے محمد حلوری آپ کے لئے دعا ہے پروردگارہ دنیا کے جس کسی کونے میں مونین پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما جعوید زاکر آپ کی پریشانیاں دور ہو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی مولا کے صدقے میں کل جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی یہ کل ہماری جو دعا ہوگی وہ کنیز بطول آپ کے لئے دعا گو ہوں کل جو ہمارا انشاءاللہ تعالی یہ ہم دعا کریں گے وہ تمام مریضوں کے لئے شگر کے بی پی کے کینسر کے سید مسعود آپ کے لئے دعا گو ہوں پروردگار علم آپ کی پریشانی کو دور فرمائے اور جو جو دعا آپ کہہ رہے ہیں ان سب کی دعا وہ سب دعائیں پروردگار علم قبول فرمائے کل انشاءاللہ تعالی شگر کے مریض کینسر کے مریض اور مصروف سرع یعنی جسے کہتے ہیں ہم مرگی کے مریض آسابی مریض دماغی مریض جوڑوں کے مریض خارش کے مریض گردے کے مریض دل کے مریض دماغی مریض اور لنگز کے پرابلم جن کو ہے اور استماع کی پرابلم جن کو ہے افی رفاقت آپ کے لئے دعا گو ہوں جی آپ کے لئے انشاءاللہ پروہ دیار توفیق احمد آپ کے لئے دعا گو ہوں کل انشاءاللہ تعالی منتظر انساری بھائی آپ کے لئے بھی دعا گو ہوں مولا کی بارگاہ میں سید سید نکوی اور انشاءاللہ تعالی پروہ دیار اللہ سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے کل انشاءاللہ ان تمام مریضوں کے لئے دعا ہوگی اور اپنے مریضوں کے نام بتائیے گا انشاءاللہ نام لے کے ان سب کے لئے دعا کی جائے گی پروہ دیار اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے تمام کی حاجات کو پورا فرمائے اور تمام جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو آج کی دعا مقصود صرف کرونا وائرس کے لئے تھی میری دعا ہے اب میں دعا کر رہا ہوں آپ سب آمین کہیے گا انشاءاللہ باقی جو نام نہیں لیے گئے یا جو گزر گئے ہیں میں ان سب کے لئے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں حسن امام رضوی آپ کے لئے دعا گو ہوں پروردگار علم آپ کی پریشانیوں کو دور فرم سید محمد عاصم رضا آپ کی پریشانیوں کے لئے دعا گو ہوں پروردگار علم آپ سب کی پریشانیوں دور فرمائے دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھا لیں قبولیت دعا کا وقت ہے تحجد کا وقت ہے سہری کا وقت ہے مولا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اللہم آتخل اللہ حل القبور السرور الہی آمین سید علیہ زہدہ اللہ سیدہ علیہ زہرہ انشاءاللہ آپ سب کے لئے دعا گو اللہم آتخل اللہ حل القبور السرور اللہم آغنے کل فقیر اللہم اشب کل جائے اللہم مقص کل اوریان اللہم مقص دینا کل مدین الہی آمین اللہم فرج کل مکروب اللہم ردہ کل غریب اللہم فکہ کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین اللہم اشف کل مریض اللہم صد فقرنا بغناک اللہم غیر سو احالنا بحسن حالک اللہم مقض انت دین و اغننا من الفقر انکا لا کل شئین قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین میں آپ کے لئے دعا گو ہوں میرے لئے دعا کریں پروردگار علم آپ کی اس عبادت کو اس زیارت کو مناجات کو توصلات کو تذروات کو دعا افتتہ زیارت امام رضا زیارت معصومین کو معصومین کو چہاردہ معصومین کو جو ہم نے دعا افتتہ میں سلام کیا اس سب کو پروردگار علم قبول فرمائے اور اس ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے اور ہمیں اسوہ حسن محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگارہ جو کرونا وائرہ سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما آلہ اللہین میں جبار معصومین عطا فرما ظاہر ہے جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے تو خبردار کبھی یہ نہ کہیے گا کرونا وائرہ سے اتنے لوگ ہلاک ہو گئے یا اتنے وہ بندہ ہلاک ہو گیا یا مر گیا نہیں ان کی محبت میں جانا شہادت ہے تو میری دعا پر وردگار ان سب کے درجات کو بلند فرمائے ایران میں اس وقت تین ہزار کے سے زیادہ افراد جو ہے وہ اس وقت ونٹی لیٹر پر کافی افراد شفا پا چکے ہیں ستر ہزار سے زیادہ افراد ٹھیک ہو چکے ہیں اور چند افراد جو ہیں تین ہزار کے ق
ہیں ان سب کو شفا عطا فرما ہمارے وطن عزیز پاکستان میں جو اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں جو اس وقت بیمار ہیں اور پریشانی کے عالم میں ان کے گھر والے پریشان ہیں مل نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے پروردگارہ ان سب کو شفا وافیت عطا فرما پوری دنیا میں مومنین جو بیمار ہیں علیل ہیں تمام مسلمین کو صحت و سلامتی کے طول عمر عطا فرما ہمارے آقا کے ظہور میں تاجیل فرما بے رحمت کا یا ارحم الراحمین التماس دعا فی امان الکریم